Burçlar, evet. Efendim göklerde burç var mı diyor, var. Yıldızlar bunların girdikleri, çıktıkları. İyi de bunların varlığı, bunlara dair yalancıların yorumlarını doğru kılmaz ki. Yani o zaman birileri de ay üzerinden, ayın günleri üzerinden bir şeyler uydursa sonra siz bize hocam ayın menzilleri var mı? Var. E işte menzilde bizimki menziller ile ilgili yorum bu da bunlar. O onu aklar mı? Bunların arasında herhangi bir münasebet yok. Bu imanla doğrudan sıkıntılı bir durum oluşturabilir. Kişinin hayatındaki değişkenleri nesnel varlıklar üzerinden efendim okumaya kalkması, bunlarla ilişkilendirmesi. Bazısı biraz daha temize çıkarıyor. İşte onları Allah'ın yönettiğini, Allah Azze ve Celle'nin belli şeylere soktuğunu ve dolayısıyla da e, Cenab-ı Hakk'ın bu yıldızların konumları üzerinden hayatımızdaki koşulları efendim bizi imtihan etmek üzere değiştirdiğini düşünerek vesaire biraz daha ne bileyim hani yoluna konulmaya çalışılmış gibi ama biz bunun e, aslına dair gerçekliğine dair hiçbir kanıta sahip değiliz yani Allah Azze ve Celle böyle bir şey söyledi bu yıldızlar üzerinden sizin duygularınızı veya takdirinizi değiştiriyoruz Koşullarınız da bunlar ilişkilidir diye böyle bir şey bilmiyoruz. Ne de Resulullah böyle bir şey söyledi. Dolayısıyla e, böyle bir şeyin varlığı için önce delile ihtiyaç var. Olmayınca da böyle bir şey e, bütünüyle e, boş olur. Ve bu boş üzerine insanların kendi hayatlarını okumaya kalkmaları, günü birlik bunları takip etmeleri, bu yalancı kahin ne derseniz adına, Bunların sözleriyle meşgul olmaları bile son derece fuzuli şeyler. Hele hele bunun iyice böyle karşılık bulmuş, iyice artık meşrulaşmışçasına neredeyse insanlar tanışırken işte şu burçtanım, bu burçtanım demesi. Bunlar artık e, işin trajik boyutlara vardığını gösteriyor. Yani insanların insan altı bir konuma kendilerini hapsetmeye yöneldiklerini halbuki kul ilişkisinde hayatında Allah Azze ve Celle ile özgür bir münasebeti var hani bazıları diyor gökte Allah yerde ben bu kadar yani göklerin ve yerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle göğün de ilahı yerin de ilahı ve her şeyin yönetimi onun elinde dolayısıyla ondan isterim verirse verir vermezse de başka isteyecek benim bir yerim yok Ondan beklerim. Verirse verir, vermezse beklentimi karşılayacak başka bir yerim yok benim. Müminler böyledir. La havla ve la kuvvete illa billah. Öyle sihre, büyüye, saçmalıklara, kahinlere varıp onlardan bir şey temin etmeye kalkmak yahut üzerinde bu anlamda fuzuli, gereksiz yükler taşımak, bunların kendisine iyi şeyler sağladığını düşünmeye kalkışmak vesaire. Bunlar Ebu Cehil'den bile daha ahmak olmaya başlamak gibi şeyler. Ve daha ileri giderse tabii şirke doğru gidebilir. O yüzden Hazreti Peygamber'in ifadesi böyle. İbn-i İban diyor ki ağır konuşuyor. Ama bu tagliz ifadesini hüküm olarak direkt değerlendirmeyin. Ağır konuşuyor ki o kişi farkına varsın durumun ciddiyetinin. Ve bundan bir öğrenme sağlasın. Tedip için. Ama tabii bunu iyice ilerletir artık bu olayları böyle şeylerle ilişkilendirmeye başlar Cenab-ı Hakk'ın mutlak hakimiyetini akidesinde ihlal edecek bir düzeye vardırırsa...